gdzie w ogóle chcemy jechać? W centrum. Jesteśmy na osiedlu, gdzie mieszkamy, u Jury, w tym roku, tam za nami. Dzisiaj czekaliśmy, specjalnie do soboty, żeby wyjść na miasto, bo dwa dni lał deszcz. Było nieprzyjemnie, dzisiaj się zrobiło w końcu w miarę ładnie, a na prognozie miało być nawet, że jest słonecznie, ale tego słońca póki co nie widać. No więc jedziemy, idziemy teraz piechotą. 5 minut do stacji metra i jedziemy do centrum. Zobaczymy, co pamiętam. Ja tu 11 lat temu byłam po opinii. Na wymianie studenckiej. To Darenda, które to jest z kolei nasze metro w tej podróży? Siódme, nie? A jaka była tam kolejność? Tbilisi w Gruzji. Teheran. Teheran w Almaty. Które było najfajniejsze? No podobno w Moskwie, ale my tych, tych najfajniejszych nie widzieliśmy. Strasznie długi tunel tutaj jest. Nie widać końca go. Co to za stacja? Proponuję, tu jest kantor, ale zamknięty. I to znajdziemy następny i wymienimy od razu kasę. Jesteśmy na głównej turystycznej ulicy Kijowa. Jaki mamy plan? Pójdziemy w kierunku Majdanu? No teraz idziemy chyba w drugą stronę. Teraz idziemy chyba w drugą. Jeśli dobrze to rozpoznaje. Nie mamy prawa. Nie mamy prawa. Wymieniliśmy rosyjskie ruble na hrywny. Za 600 rubli dostaliśmy 272 hrywny. Tajski masaż. Tajski masaż? To bezarabski rynek. Tak się nazywa. Ładnie wygląda, no. Napojów nie widzisz? Chcieliśmy tu wejść, żeby kupić napoje. A co napoi nie ma. Gruzińska kuchnia chleb szoti, świeżo standardny za 12 hrywien można kupić i co? Ciepłe Dobre? Dobre Prosto, prosto standardka W Dawalu u Osierza wchodzimy po prostu do przejścia podziemnego żeby przejść na drugą stronę ulicy Okazuje się, że to było wejście do galerii, która równocześnie jest przejściem na drugą stronę ulicy. Mam nadzieję. Nie, widziałem wyjście tak. na drugiej stronie. Więc przy okazji tutaj się rozejrzymy, co tu jest. Tak sobie spacerujemy i doszliśmy, słuchajcie, na Majdan. I tutaj się rozgrywały te wszystkie demonstracje związane z obaleniem Rządu. Tu się zbierali ludzie, demonstrowali, były koncerty, no ale nie obyło się oczywiście bez krwawych ofiar, dużej ilości budynków, które tutaj się znajdują dookoła.
strzelali snajperzy prosto do demonstrujących ludzi. Myślałam, że sam trochę tych piosenek, ale jeszcze... O, teraz pierwszą piosenkę znalazłem, którą znam. Parazito. Na ciebie jem się drugą. Jak ja się tak skłóciło, żeby wsia Wierchowna Rada zaczęła nam nazywać się Ukraińcem. Pięć prezydentów i nie jedno Ukraińcem. Pięśni, pismo je wesele, pięśni, pismo je moc. Z piosenką jest ma wesoło, więc śpiewam pioski w dzień i śpiewam w noc. Piosenka umilia robotę, pioska tuli do snu, do życia daje ochotę. No tak śpiewaj, skiko ty masz chłopie. Поля говорит так. Папа с детской, как лично уже зоны танца. В каждом кубинском миллиметре и до життя. По ветре, в воде, в земле. Вся беда в том, что дивляться все, а бачи, а дивляться. Это же так? И тут да ничего не можете сказать. Это так. Tak, kupimy taką bułeczkę. To się nazywa dzień noc. O, tutaj. Całkiem dobra cena, bo to kosztuje troszkę powyżej jednej złotówki. О, спасибо большое. Мы булки, тыле сейчас тут покрутим и спинаем сейчас там. Есть такой высший пункт, чтобы ладно было не видеть целый плат с горы. Na dole, obok tego zegara, który widzicie, jest cały chodnik wyłożony zdjęciami. To są zdjęcia ludzi, którzy tutaj w czasie zamieszek zginęli. Zazwyczaj też tam jest więcej kwiatów, jak jest rocznica. Jak widzicie, za nami jest cały Majdan. To jest ten hotel Ukraina. Zamieszek w hotelu Ukraina był szpital polowy. I też Manifestanci tutaj mogli odgrzewać, bo te jakieś posiłki dostawali, bo tutaj się wszystko widziało, była temperatura minus 20 stopni, to sobie wyobraźcie. Tutaj jest też dzień, noc, na demonstracji jest minus 20 stopni. Oczywiście, że były też namioty, były, były jakieś takie punkty z herbatą, ale też właśnie wszyscy poszkodowani, chorzy trafiali tutaj, do hotelu Ukraina. Tam mieli możliwość skorzystania z pierwszej pomocy. Macie też kostkę, która była używana do walki. Do tej pory nie została uporządkowana. No i widzicie tutaj są fotografie ludzi, którzy tu zginęli. I to się ciągnie daleko, daleko do przodu. Aż do końca tej ulicy. Prawie, że do głównej drogi. Z Lwowa, z Iwano-Frankiwska, Czerkaszczyna, jakie... Zaporoże, Kijów. Jacy to byli? To jaki, jakie profesje? Ile? Ile lat? Osoba z Gruzji. Nie tylko Ukraińcy tu zginęli. Tutaj Białorusin. Dziewczyna. Przyjaźni narodów. Różba narodów. To jest tęcza? No. Tylko nie ma kolorów tęczy. Tak. To jest zrobione z metalu. Tak. I nie pomalowane. No i teraz będzie widok na drugą stronę. Dniepru, 
Czyli gdzieś tam, gdzie mieszkamy, po drugiej stronie Dniepra. No. Tak, tu jest ładny widok. Patrzcie, ile ludzi od razu tutaj się zatrzymało i robi stąd zdjęcie. Jest i atrakcja turystyczna. No, zaraz będzie jechał. I pojechał. Słychać na linii jak jedzie, nie? No i już jest na drugim końcu. Atrakcji jest całe mnóstwo. Można pojechać na Tyrolce, na drugą stronę Dniepru. Jakaś strzelnica, tak. Można było sprawdzać siłę uderzenia. Karuzela jest. Karuzela. Tak, ale tego mostka tu nie ma. Tu się po prostu chyba zejdzie do drogi. Jeśli się da zejść, bo tu może być bardzo ślisko. Dorenda jest ekstremistką. Jak się wywalimy, to będziemy jeszcze raz prać spodnie. A może pójdziemy normalnie? Co? Może. Mamy McDonalda, a McDonald oznacza darmową toaletę. A znowu jesteśmy w Kijowie, przyjechaliśmy znowu połazić po centrum. W tych miejscach co ostatnio nie byliśmy. A akurat teraz wyszliśmy tutaj z metra. Stacja nazywa się Złote Wrota i to jest jeden z starszych budynków, jakie są w Kijowie, jeszcze zachował się w tej, w tej architekturze drewnianej, która później spłonęła. Tak naprawdę nie wiem, czy on jest oryginalny, czy... Nie wygląda. Nie wygląda. Po drugiej stronie ulicy, ten żółty budynek, nie? to jest uniwersytet. I tutaj 11 lat temu, że to się uczyło. Wymienili okna. Tak? Na nowe plastikowe? Tak. Jak wspominasz stare czasy? Jak tu mieszkałaś? Dobrze. Dobrze było. Zrobiłam to mało ciekawe. lekarza i pedagoga. On podczas pierwszej wojny światowej, światowej tutaj mieszkał. Tak, w tym, później... w tym budynku właśnie. Tak. A to na tym budynku zrobili jego taką tabliczkę upamiętniającą? Tak, i to są dzieci, podejrzewam, już te dzieci, które uratował w Warszawie podczas drugiej wojny światowej. Ale nie uratował. Nie uratował. Razem z nimi poszedł do do obozu, do obozu koncentracyjnego. koncentracyjnego. Patrzcie, jesteśmy ciekawi co tu jest, bo też zupełnie przypadkiem tu idziemy. A tu wisi flaga Unii i flaga Polska. Zaraz zobaczymy co tutaj się znajduje. Może Wydział Promocji, Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej na Ukrainie. A widzicie, czyli Czyli jakaś część naszej ambasady tutaj się znajduje. A tutaj jeszcze Ukraińsko-Polskie Centrum Biznesu i ambasada armeńska. A tutaj złote wrota od drugiej strony. 
Ty dzisiaj. To mi się podoba, że oni nawet jak budują jakieś przejście takie pod budową, to to wszystko jest w barwach flagi niebiesko-żółtej. I tych, tych kolorów niebiesko-żółtych, tak, tak idąc i patrząc po mieście, jest bardzo dużo. A co tutaj mamy? Aha. Na tę temu Kłosowili nazywa się Kozak Zwycięzca. I to jest dla, dla tych, którzy bronili niepodległość Ukrainy. Tak. A jak tak patrzysz na, na, na wszystko, to mi się wydaje, że jest zły wschód, zły dobry, sud, zachód dobry zachód i, zachód i ten kozak <laughs> na koniu pokonuje Zły wschód, smoka Bo ze złego na wschodu. Ukrainie. Tak. A co to będzie? Jakaś katedra? Tak. Święto Świętego Świętego Waldemara. Waldemara? Wolodymyr. A Władimira. Świętego Władimira. Okej. Okay. Atakuje nas król, słuchajcie. O, już polują na nas. Dzień dobry! Skoku po miasto, panie! Poznaj! A do pod. A do pod. A do pod. Będzie z panią Nie, 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 no już znają. My już znamy, że te wszystkie figurki przychodzą, chcą z nami robić zdjęcia, a potem każą pieniądze dawać. Wejście na terytorium kosztuje 20, ale widzicie, że do tych katedry. Także będziemy oglądać tylko stąd. A z legitymacją studencką jest o połowę taniej, ale nie mamy takowej. No więc do środka samego nie, nie na dziedziniec nawet nie wchodziliśmy, bo trzeba płacić kasę, a spod bramek było widać. Zresztą to też ładnie widać. Ale... Lepiej nawet. Nawet lepiej. To jest w ogóle ładnie, bo od razu też z tej strony też jest. Między Serbią a pomnikiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy. A tu coś staje się, kiedyś Jura opowiadał, że tutaj miał powstać cały kompleks takich budynków rządowych, to jeszcze oczywiście w czasach Związku Radzieckiego. I na, ponieważ ten plac był dość zabudowany, na przykład stoi na nim ta cerkiew, do której zaraz wejdziemy. A więc oni tam cerkiew chcieli podobno przenieść gdzieś, gdzieś indziej, a tutaj budować te wszystkie budynki, no ale nie, dosz, nie doszło do tego, no bo wcześniej się Związek Radziecki rozpadł, no więc cerkiew została na swoim miejscu. Ale nie wiem, czy ta historia jest tak, jak ją przedstawiłem, trzeba jeszcze zapytać Jury. Coś Cię interesuje z tych rzeczy? To nie wiem, co mnie interesuje. Spasiba. A oto i zamkowa góra. Tam z oddali był fajny widok. A idziemy między innymi po to, żeby jeśli będzie jakiś krzak, się pod nim wysikać. Chyba 
to idziemy do góry? Między innymi po to. No i po to, że lubimy chodzić po górach. Więc jak jest tylko jakaś góra, to na nią wchodzimy. I żeby cieplej było. Tak. I żeby patrzeć na widoki. I warto było wejść. I okazuje się, że z góry mamy bardzo ładny widok na te wszystkie uliczki, domki, które są poniżej. A ci co z was, co wątpią, to Kijów jest położony na górkach, na takich pagórach, które są całkiem wysokie. Mają nawet przewyższenia od, po 100 metrów od brzegu rzeki od Dniepru. Nawet są takie strome stoki, gdzie jak napada porządnie śniegu, to można na nartach jeździć. No, więc to jest ten andryjski spusk, albo andryjski uzwis, o którym mówiłam. Droga idzie stromo w dół. Ogólnie to jest po prostu ładna ulica i tu są wszystkie te pamiątki. Więc może coś ciekawego dla kogoś znajdę. To jest takie miejsce, które podoba się wszystkim turystom, z wyjątkiem mnie. Renda. Tak. Słyszałeś gdzieś jakiś język polski? Chyba w ogóle. O to mi chodzi, że mało turystów tutaj polskich jest, nie? 